Yes. And you are going to your home, yes? Yes, Pakistan. Your home is in Lahore. Assalamu alaikum or good morning everyone from Asfahan, Iran. Now I am sitting at the table and my dinner is coming. I am sitting here and I am going to go here. Because yesterday I was staying here and now I don't have so much time that I will spend another night in another city. I don't have three days of visa that I have left. And from Pakistan's border, it is about 1400 km from here. So my plan is that I will spend as much time as I can 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 spend. My plan is that this is about 320-330 km from here. Besides, there is another city, 9. There can be some things that can be seen there. I can take a small stop there. If I stay there, we will stay there in the night. And if I have time, we will cross it and go to some other place. If I have to do something for 500 km, I will have to go to the next two days. I will have to go to the average of a little bit. So, I will go to the next day as much as I can. और उसके अलावा जितने किलोमीटर हम कर सकते हुए करेंगे और साथ में आपको मैं अपडेट देता जाऊंगा लेकिन ये कि जिस ब्लॉग के मैं एंड पे आपको एक्सेक्ट बताऊंगा कि आज मैंने कितने किलोमीटर किए तभी नाश्ता करते हैं और उसके साथ ही यहाँ से निकलते हैं जब वो चक्कर होते हैं यहाँ से थैंक यू वेरी मच बाय बाय थैंक यू अभी बाइक अपनी रेडी खड़ी हुई है मुझे इधर से चढ़ने में बस मसला होना थोड़ा सा ये लगा लें अपना ठंडा पानी <laughs> और इस ब्लेडर का फ़ायदा ये है कि इसमें पानी जो है वो कुछ ज़्यादा अरसे तक के लिए ठंडा रहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुबह या अल्लाह खैर खरीय से आज का दिन गुजारना बहुत ही आला होटल है यार और ना सिर्फ होटल आला है बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं आज फिर मुझे निकलते निकलते लेट होगी इवन कि मैं सोच रहा था बड़ी जल्दी निकलूँ कल रात को मैं बहुत लेट पहुँचा था कमरे में और फिर मुझे सुबह जो है जारी सी बात है नींद पूरी नहीं हुई मैंने कहा चलो फिर आज एक आधा घंटा जो है ना और ऊपर सोते हैं गर्मी तो मैंने खानी खानी है क्या हो गया था बाइक को स्टार्ट नहीं हो रही थी भाई के थोड़ा सा मसला किया हो सकता है बैटरी का मसला हो या अल्लाह जानता है क्या मसला लेकिन अभी तो स्टार्ट हो गई है अभी इसको बंद नहीं होने देंगे इसको चलते जाते हैं उम्मीद है कि कोई मसला नहीं करेगी <laughs> अभी हमें शहर से बाहर निकलते निकलते कोई पंद्रह बीस मिनट तो आराम से लग जाएंगे ज़्यादा लग जाएंगे क्योंकि सिटी बड़ी है और यहाँ पर अभी तो ट्रैफिक कम है लेकिन जो ट्रैफिक यहाँ पे शाम को होती है पाँच बजे के करीब कुछ ना पूछे लाहौर पूरा लाहौर बना होता है लेकिन लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं यार मुझे तो बहुत सिटी पसंद आया No Farsi. Where are you from? Pakistan. Pakistan. Yes. Motor cyclist. Yes. Thank you. वो देखे वो red पे गुजर रहे हैं सामने हमारे. यहाँ पे कल जब मैं उसैन से जो ये मेरे होटल वाला उससे पूछ रहा था ये ईरानियन अपनी गाड़ियों के ये जो सामने भी चल रही हैं ये ईरान में प्रोड्यूस होती हैं और बनाते हैं मुझे तो इनके बारे में लिटरली पता ही नहीं था मैं सोच रहा था कि सारी की सारी चाइनीज़ हैं लेकिन कुछ चाइनीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ईरान की अपनी भी हैं यूरोप में रह के या पाकिस्तान में रह के मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ईरान वाले भी कोई अपनी गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं 
लेकिन उन पर सेंक्शन हैं और उस हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ जो वो सेट की हुई है ये नीचे एक्सप्रेस हाईवे है लेकिन ये सिटी के अंदर ही अभी एक्सप्रेस हाईवे है जैसे सिटी से बाहर निकलेंगे उसके बाद हमारी मौजें होंगी ये तो मेन बुले है यहाँ पे मुझे ईरान की एक और चीज़ अच्छी लगती है कि एटलीस्ट मैं पढ़ लेता हूँ कि ये कौन सी तरफ मैं जा रहा हूँ क्या है अदरवाइज वैसे तो इन्होंने इंग्लिश में भी साथ साथ लिखा हुआ है लेकिन कुछ जगहों पे इंग्लिश में साथ नहीं भी लिखा होता था फिर भी मुझे जो है फिर आप क्योंकि उर्दू आती है तो इस वजह से बड़ी आसानी हो जाती है अगर आगे पीछे कहीं भी जाना हो ना तो अगर ना भी लिखा हो इंग्लिश में तो बंदे को पता चल जाता है कि मैं किधर जा रहा हूँ यहाँ पे ईरान में मेरे पास गूगल मैप्स नहीं चल रहे थे तो इसलिए मैंने यूज़ किया इधर सिर्फ मैप्स डॉट मी मैंने ईरान का पूरा ऑफलाइन जो मैप था वो डाउनलोड कर लिया था तो इसका फ़ायदा ये है कि मुझे अगर इंटरनेट नहीं भी जैसे मोस्टली मेरे पास नहीं होता तो मैं निकल जाता हूँ कि मेरे पास ऑफलाइन मैप होते हैं जहाँ भी जाना हो आराम से चला जाता हूँ और ये बहुत अच्छे मैप हैं कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए ये कि मैं मैप्स डॉट मी यूज़ कर रहा हूँ हम लोग लगे हैं और पहला हमारा स्टॉप होगा 130 किलोमीटर बता रहा है एक कैसल है यहाँ पे कैसल की रियूंस बची हुई है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मैंने कहा वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे तो उसमें हमें जाने में तकरीबन दो घंटे के करीब लगेंगे किरमान 601, 601 तो हमारे से आज नहीं होगा लेकिन यह है कि किरमान से शायद पहले पहुंच जाए अगर तो हम लोग किरमान पहुंच गए तो यार ये तो बहुत आला हो जाएगा लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग किरमान नहीं पहुंच पाएंगे किरमान काफ़ी दूर है वैसे मैं जितने सिटी से गुजरा हूँ या गांव वगैरह से यहाँ पर काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है काफ़ी साफ़ सुथरे हैं अभी आप देख सकते हैं कि छोटा सा शहर है लेकिन यह है कि आपको कोई इधर प्लास्टिक की बोतल और कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी कहते हैं ना सफाई निसफिमान यस पाकिस्तान लाहौर नियर लाहौर यस यस विच सिटी लाहौर ओके नाइस टू मीट यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत बड़ी सिटी नहीं लग रही छोटी सी लग रही है रौनक रौनक इतनी ख़ास नहीं है ये शायद गर्मी है इस वजह से लेकिन अच्छी बात है हो सकता है हम वहाँ जाके ड्रोन उड़ा सकें अगर वहाँ पे पुलिस वगैरह ना हो और टूरिस्ट भी कम हो तो फिट हो जाएगा काम एक लेन है और वो किया वाला आगे आके खड़ा हो गया अच्छा अब इसका रास्ता किधर से है थिंक यहां से जाना है राइट की तरफ
मेरे ख्याल में ये ऊपर ही कैसल है और यहाँ पे खड़ी कर लेंगे कैसल की तरफ जाएंगे क्या ये भी कुछ जगह है तो सही लेकिन ये मस्जिद लग रही है ये इमाम बार का टाइप लग रही है इधर खड़ी करता हूँ छाँव में ना और फिर देखते हैं कि किधर है वो हम जी गलत आ गए थे अभी हमें वापस जाना है यहाँ से तकरीबन पाँच किलोमीटर के फासले पर है नहीं पाँच नहीं है तीन किलोमीटर के फासले पर है दो चार मिनट की राइड है चार को मिनट लगेंगे हमें पिछले सिटी में से गुजर के आए थे वहाँ पे था पता नहीं नेविगेशन ने फिर इधर क्यों मुझे भेजा या मैंने गलत पॉइंट उस पर चूज़ किया था यहाँ पे भी किला है लेकिन ये वो नहीं है इसके मैं बात कर रहा था अच्छा यहाँ पे भी कैसल को किला कहते हैं तभी मुझे पता चल गया वो तुर्किश में कहते हैं सराय मैंने कहा शायद सराय कहते हैं इनको सराय सराय कह रहा था ये है जी कैसल आप चेक करें ये है जी नारायण कैसल किसी दौर में सीमो शान कैसल होता होगा लेकिन अभी तो इसके रियून सी बची हुई हैं और उसके अलावा इन्होंने कोई इसको रेनोवेट नहीं किया कोई प्रिजर्व नहीं किया तो इसकी बहुत साल टाइट है अंदर से तो बिल्कुल गिरने वाला हुआ हुआ है हो सकता है कि साल दो साल या दस साल में इसका कुछ भी नहीं बचेगा बाहर से सिर्फ मैंने वॉल पर देखा था जब हम इंटर हुए तो एक साइड पर थोड़ी सी रेनोवेशन वगैरह चल रही है तो हो सकता है इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो हिस्ट्री का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा था कि और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग साइड्स है जहाँ पर हम छोटे छोटे आप ले सकें तो ये उनमें से एक है तो जो पिछला आधा पौना घंटा हमने गुजारा है वो इस कैसल के लिए गुजारा है लेकिन मज़े की बात ये मैंने ड्रोन शॉट्स ली हैं वो आप देख सकते हैं और अभी प्लान ये कि मैं आगे यश की तरफ कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक ये कि पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद दरमियान में किसी जगह बैठ के आराम से छोटी सी ब्रेक ले लेंगे अभी मुझे कोई इतनी ज़्यादा ना तो पानी मेरे पास है बाकी ये कि खाने की तलब नहीं हो रही तो चलते हैं आगे निकलते हैं पाकिस्तान 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 तेहरान ना तुर्किया तुर्किया असफहान याजद कैरमान पाकिस्तान अजीब और कुछ मेरी या तुर्किया हूँ मैं दी या पाकिस्तान सलामुलेक फुदाफिस यज सिटी कैपिटल है ईस्टर्न ईरान का और वहाँ पहुँचने में हमें लगेंगे दो घंटे बता रही नेविगेशन 166 किलोमीटर है बहुत तरीक है यार जाने अनजाने में पता नहीं चला रेतला पैच आ गया था बचत होगी ये हाईवे अभी अभी बनी है क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इस हाईवे की तो मजा आ रहा है यहाँ पे तो किलोमीटर जो है ना भाग भाग के हो रहे हैं 110 120 की स्पीड आराम से और ना ट्रैफिक भी कोई नहीं है ये मेन ट्रेडिंग रोड मेरा ख्याल में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रक है शायद पाकिस्तान की तरफ और आगे जो है तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं फिर दो मेन सिटी भी इसमें आती है जायदान और मशाद की तरफ बहुत रश है यहाँ पे इनका ट्रक वालों का ओवरऑल खाली आए हुए है लभी हमें मिला रेस्टोरेंट बिल्कुल इसके पास ही हाईवे के और मेरी हालत जो है ना बहुत टाइट हो रही थी 
नींद आ रही थी तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ छाँव वाली जगह मिल जाए बाइक को उधर खड़ा कर दें कि धूप बड़ी है और बाइक की वाट लग जानी है धूप में इस साइड पे तो नहीं कर सकते ना वो रेस्टोरेंट उसी साइड पे है तो इसको धूप में खड़ा करना पड़ेगा और कोई हाल नहीं है क्योंकि मैं बाइक को थोड़ा अपने दूर नज़र से भी दूर खड़ा नहीं कर सकता यहाँ पर ये कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है अभी मैंने लंच के लिए एक ब्रेक ली है छोटी सी क्योंकि इतनी गर्म हवा है लिटरली एक घंटे राइड करने के बाद बंदे की ऐसी हालत ख़राब होती है ना तो रोड के ऊपर कंसनट्रेशन होती है ना जैकेट खोल सकते हैं बंदा उसको खोलो तो उसको जल्दी से बंद करना पड़ता है वाइज़र खोलो तो उसको बंद करना पड़ता है क्योंकि इतनी गर्म हवा है और मुझे एक पता नहीं कि क्या होता है जब इतनी गर्मी हो तो उसमें नींद आना शुरू हो जाती है लिटरली मुझे जब से मैंने तरक्की से राइड्स शुरू की है तो मेरा लंच आ गया तो अभी इसको मैं ज़रा साइड पे रखता हूँ और आप लोगों से बात कंप्लीट कर लें मंगवाया मैंने कुछ कुछ और था और आया कुछ बस उसको मैंने कह दिया जो है भाई ले आ तू ना तो अभी अपना लंच करते हैं कुछ थोड़ा सा अपने आप को सुकून देते हैं और उसके बाद अभी मैंने सौ किलोमीटर जो है किया है तो यस तक हमारे पड़े हैं तकरीबन सत्तर किलोमीटर तो देखेंगे कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पे एक और ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में हम आगे कंटिन्यू करेंगे यस में नाइट स्टे नहीं करेंगे तभी तो अपना नाश्ता करते हैं नाश्ता कह रहे हो अपना लंच करते हैं चले जी निकले यहाँ पे खाना अच्छा था इतना बुरा नहीं था और बहुत सस्ता था मेरे ख्याल में मैंने डेढ़ यूरो भी नहीं पे किया होगा एक यूरो दस सेंट एक यूरो बीस सेंट सिटी में पहुंच गए और उसका जो रिंग रोड या बाईपास उसे बिल्कुल पहले मैंने थोड़ी देर जो है अभी इंटरनेट यूज़ किया किसी से मैंने हॉटस्पॉट मांगा तो मैंने कहा जल्दी से देख लूँ यस में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके लिए मुझे एटलीस्ट एक दिन चाहिए होगा मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर दो तीन घंटे गुजारूँ लेकिन दो तीन घंटे मैं कुछ भी नहीं देख सकूँगा क्योंकि पाँच बजे सारी चीज़ें ओपन होती हैं और सात बजे जो है ना फिर थोड़ी सी रौनक स्टार्ट होती है तो मैंने डिसाइड ये किया कि यस को किसी और दफ़ा इन अगर मौका मिला ज़िंदगी में टाइम मिला दोबारा कभी ईरान आऊँगा तो इसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँगा और अब आगे की तरफ निकलते हैं आगे हम जितनी चीज़ें जितने किलोमीटर आप राइड कर सकते हुए करेंगे बेस्ट तो ये होगा कि मैं किरमान पहुँच जाऊँ किरमान जो है वो यहाँ से तीन सौ बीस तीन सौ तीन किलो तीस किलोमीटर मुझे हो सकता है तीन चार घंटे लगे अभी बजे यहाँ पे सवा चार अगर तो मैं वहाँ पे दस बजे भी पहुँच गया तो ठीक है वहाँ मैंने दो तीन होटल के एड्रेस ढूंढे क्योंकि किरमान के साथ है लुत डेजर्ट जो मुझे देखने का शौक़ है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ तो अभी यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट करते हैं रस्ते में सिर्फ एक स्टॉप लेंगे हम यास्त कैसल आएगा वो देखेंगे वो खूबसूरत कैसल अगर वहाँ पर लोग ना आगे तो वहाँ पर भी ड्रोन उड़ाएँगे अभी मज़ीद टाइम वेस्ट किए अपनी जो है ना राइड आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ मैंने पीने को लिया वो पी के सा ले के आगे करते हैं तांबल से जो है ना अगर राइड शुरू करते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गर्मी थोड़ी कम होना शुरू हो गई है बड़ा खूबसूरत सा कोई क्या चीज़ है कर रहा पता नहीं ये मस्जिद टाइप लग रही थी मुझे तो अभी हम विलेज में तो आ गए हैं अब देखना ये है कि और हमें कितना टाइम लगता है नेविगेशन तो बता रही है दो मिनट लेकिन नेविगेशन का एतबार कोई नहीं है यहाँ पे मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है कि सड़कों के किनारे घरों और ये गाँव में शहरों में जगह जगह पे ना इन्होंने पानी की इस तरह की सबीलें टाइप लगाई होती हैं ये ये नहीं लग रहा किधर आ गए हैं अब रे ये कैसल ये ना हो कि कैसल उधर हो ही ना कोई और ही चीज़ हो कहाँ कहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ ये चीज़ें और उधर जा के अक्सर पिछले कैसल की तरह ना निकला है
हाँ जी अब तो हम लोग गांव से भी बाहर आ गए हैं और अब हमें यहाँ पे नज़र आ जाना चाहिए ये आ गया जी और ये तो खूबसूरत लग रहा है मैं समझ रहा था कि ये कैसल है लेकिन ये कैसल नहीं बल्कि फोर्ट्रेस है जो दुनिया के सबसे बड़े और पुराने फोर्ट्रेस में से एक है तीसरी सेंचुरी का है और यहाँ पे तीसरी से सातवीं सेंचुरी के दौरान अतिथि शासन ने डेनेस्टी अब मुझे ना पूछेगा कि वो कौन सी डेनेस्टी है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं यहाँ पर बोर्ड लगा और उसके ऊपर लिखा और मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है मैं ताकि मैं चेक करके बता सकता लेकिन इस कैसल का जो मेन मकसद था वो था अपना फूड या खाने पीने की कोई भी चीज़ें यहाँ पर जखीरा करने के लिए और वॉर के दिनों में अपनी ज्वेलरी गोल्ड कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके पास या कपड़े तो नहीं खैर इंपॉर्टेंट लेकिन पैसे वगैरह जो होते थे वो इधर ला के रख देते थे और इसका जो गेट था अगर दुश्मन ये गेट खोल लेते थे तो इसके पीछे एक और गेट था जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर यूज़ होता था इस फोटोज की तीन स्टोरी सारा का सारा मड और मट्टी की इंटो वगैरह से बना हुआ है अभी ये रूनस में है लेकिन अभी भी इसकी बहुत अच्छी कंडीशन है यहाँ पर अंदर मैं जब ड्रोन उड़ा रहा था तो मुझे नीचे बेंच वगैरह नजर आए तो मतलब बंदा अंदर जा सकता है लेकिन मैं यहाँ से फोर्टी फाइव मिनट्स इंतज़ार करूँ कोई बंदा नहीं आया ताकि मैं अंदर जा सकता तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं किरमान की तरफ निकलता हूँ और मुझे लगेंगे तकरीबन यहाँ से तीन साढ़े तीन घंटे तो देखते हैं कि मैं अगर दस साढ़े दस बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गया इसलिए मैंने ड्रोन शॉट्स लिए आप वो देखें और मैं निकलता हूँ यहाँ से हम लोग अभी किरमान प्रोवेंस में इंटर हो गए हैं और लास्ट ब्रेक के बाद अभी तक मैंने किया जी 160 किलोमीटर हमारा तकरीबन 160 170 किलोमीटर के करीब रह गया अभी प्लान मेरा ये है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अभी तक जो एनर्जी लेवल हाई है लेकिन रात की राइड जो है ना वो अभी स्टार्ट होगी लाइट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है तो देखते हैं कि मैं कितने किलोमीटर कर सकता होगा कोशिश करता हूँ कि किरमान पहुँचूँ और अगर मैं अभी नहीं करता तो कल मुझे गर्मी में ये जो डेढ़ पौने दो सौ किलोमीटर करना पड़ेगा अभी हाईवे की जो हाई कंडीशन है वो बहुत अच्छी है ट्रैफिक बहुत कम है और अपोजिट साइड से जो कार्स वगैरह या कोई भी ट्रैफिक आ रही है उनकी अलहदा से लेन है तो वो हमारी लेन में कुछ सामने से लाइट वगैरह नहीं पड़ती तो बंदा आराम से जो कर सकता है अगर अच्छा फील ना कर रहा हुआ तो हम रस्ते में कहीं होटल ले लेंगे अभी का प्लान ये है कि हम लोग आगे राइड जो है वो कंटिन्यू करते हैं पानी वगैरह पीते हैं और फ्रेश होते हैं फाइनली किरमान पहुंच गए हैं यार कुछ ना पूछो जो आखिरी 70-80 किलोमीटर है ना ओए होए होए ऐसे लग रहा है कि मेरा पिछला हिस्सा जो है ना वो साथ ही नहीं है प्लस्तर हो गया बार बार मैं खड़े होकर चला रहा था क्योंकि मुझे बैठा बिल्कुल नहीं जा रहा था सात किलोमीटर रहता है होटल की तरफ जाते हुए और उम्मीद करते हैं कि होटल वाले के पास रूम नहीं हो रूम नहीं हो गए कह रहा हूँ बकवास कर रहा हूँ कि रूम होगा ये ना होगा मेरी खुआारी हो जाए दिल नहीं करेगा कर रहा है कि मैं बार बार जो है ना किसी एक होटल से दूसरे होटल की तरफ जाऊं अभी मैंने गूगल से एक अच्छा सा होटल ढूंढ लिया था पीछे ही तो उम्मीद करते हैं कि वो एक तो होटल भी अच्छा हो और प्राइस भी मुनासिब हो और तीसरा उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूम हो खुआारी ना करा दे हमारी वैसे तो आजकल टूरिस्ट है नहीं जिधर भी मैं जाता हूँ अकेला टूरिस्ट और अभी चेक करें पूरा शहर ऑलमोस्ट बंद हो गया पौने ग्यारह बज गए चेक करें इस टाइम सफाई कर रहा है बंदा ये मुझे लगता है बत्तियों बुतियों वाला जो है ना यही होटल है हाँ जी इसके सामने होटल लिखा भी हुआ है तो अभी इधर खड़ा करता हूँ और इससे पूछ के आते हैं डू यू हैव एनी रूम पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था और मैंने बड़े शौक से खाया स्पेशली क्योंकि जब से मैं यूरोप से निकला मैंने एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं खाया और ये जो मेरा होटल है इसके मैंने 12 या 13 यूरो पे किए हैं बहुत अच्छा बहुत साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत होटल है तो अगर आप लोग आएँ तो एक्सपेक्ट करें कि 12 तेरह यूरो में आपको एक अच्छी जगह पर अच्छा होटल मिल जाएगा 
आज मैंने पूरे 700 किलोमीटर राइड किए और मेरे ख्याल में मेरे टूर में सबसे ज़्यादा जो मैंने किलोमीटर कवर किए हैं वो आज के दिन में स्पेशली क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें मैंने ऑलमोस्ट तीन या तीन किलोमीटर कवर किए और वो इसलिए कि तब मौसम बड़ा ठंडा था और हाईवे अच्छी थी तो मैंने कहा चलो जाने देते हैं अब ये है कि कल मेरे पास एक लास्ट नाइट है ईरान में और वो मैं डेजर्ट में वाइल्ड कैंपिंग करना चाहता हूँ मुझे अंदर से बड़ा दुख है कि मैं इतने खूबसूरत रीजन में आया हूँ और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उसको एक्सप्लोर कर सकूँ सिर्फ सारा दिन जो है ना बाइक पर गुजारना जो आस की छोटी मोटी चीज़ें क्योंकि आप जब स्लो एक्सप्लोर करते हैं तो आप उन जगहों पे भी जा सकते हैं जिनका आपको आइडिया नहीं होता लोकल्स बताते हैं जैसे मैंने तुर्की में बहुत चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर की थी तो उम्मीद करता हूं कि मुझे दोबारा ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो दोबारा ईरान आऊँगा और आप उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पर भी आज चौदह घंटे जो हम बाइक पर गुजारें तो जितना मैं उसमें कर सकता था मैंने किया और अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़